。四点五挂零，仆人紧急加强，水神提前复刻，纳塔角色将被重新设计。各位大佬好呀！一起来看看今天都有哪些值得关注的信息吧。首先是近期备受热议的纳维万叶卡池，这次能挂零显然是出乎所有人意外的。毕竟纳维的强度和叶天地的泛用程度，大家都是有目共睹的。这次挂零也显然宣告着元神的巅峰时期过去了吧？看来米家真的同时只有一款能来扛大旗，接下来流水要交给星铁了，令人唏嘘啊！不知道一两年后是不是就交到绝区零手上了？可能策划也着急了。紧接着就加强了仆人，使仆人 V 四附魔范围增加百分之二十。现在看 V 五也会有改动，这下不得不感谢龙王了。建议 V 五天赋加个抵死回血清气的被动，重击飞行时进入虚影状态两秒无法被选中，提高生存，这样更符合人设，机制也就完整了。而且看样子，后续四月六日卡池也将会被重新调整，最好就是仆人与伏宁纳走就可以了。这样前面那维莱特万叶把屯的石头消耗完四点六上半氪金的比例就大了，只有这样连环上强度卡才有机会就流水，不然一拖再拖，等到时候又让玩家把石头攒起来了，又没法片刻了。有关后续版本的一些信息，在后续版本中会送猫咪跟宠，四点七会开第二个深渊，纳塔遍地是龙，指定路线，类似枫丹有鬼船可以骑龙。还能联机竞赛。五点零版本会有一位风或草系的城南入池，希巴拉克会在五点一版本 up。火系、黑皮、红颜色眼镜、火神形象跟之前一样会在五点二入池。少女五点五版本入池，女士的新建模确实是少女体型，形象大改。对于纳塔巴郡图，有玩家调侃说，现在流水挂零至暗时刻，正需要画大饼稳军心。怎么还不爆料？是拿不出手吗？也有玩家觉得，怕不是原项目组正加班加点赶工改角色吧？其实，之所以现在还迟迟不肯曝光纳塔角色的设计，应该只是单纯的时间问题。之前枫丹那次是被黑客泄露的，一月初就流出了，正常应该是须弥那样的，七月初左右才有图。不过这次连续三次挂零。策划应该看清女角色的重要性了，搞不好真会重新设计娜塔角色，大家觉得呢？